，你身上味儿真好闻。啥味儿啊？消毒水味儿。嗯。买门票就同城，随订随玩闪入园，同城旅行邀您收看高光时刻。去一个没人认识的地方，重新活一次。华为凌霄子母路由 Q 六邀您观看《漫长的季节》。
，花莲公安局的。马德胜，咱们在华林见过，哦，有印象。马队长，怎么到松河来了？你这不是正好路过吗？沈默的事儿，我再给你了解点情况。哦，哎，请进。哎，这不行。大老虎，嗯，挺凶啊。嗯，虎家虎也来了，还不如虎穴淹到虎子呢。<笑><笑>一套一套啊<咳>。马队长，打扰了啊。啊，你坐啊。哎，抽烟吗？戒了。哦，沈默几岁和你们一起生活的呀？你问过我，九岁，不到，不到九岁。你们关系咋样？平时交流的多吗？啥关系？一家人。咋紧张啊？嗯，警察进家里别扭是吧？没事儿，瞎聊聊。我<笑><笑>中午你在这喝口，喝来，没我就瞎聊两句啊。哎，这不是这案子在这儿呢，这这也愁。他这个去华林上大学之前谈过恋爱吗？据我了解。没有，没有。他住哪屋？我能瞅瞅不？方便吗？哦，方便。嗯、这屋啊？嗯，这屋。嗯、这屋现在没人住啊？是。默默走了，这屋子就空了。钢琴不错，这是什么味儿的吧？挺舍得花钱呀、啊。嗨，当亲闺女养的嘛。喝口水吧。喝口水。嗯。啊，谢谢。把沈默养的这么好，不怕他碰到坏人呢？马队长，你这可唠了，不是还有你们警察呢吗？我记得你在二纺厂工作是吧？对，在工会开车。咱俩换个地儿唠唠。这张汇票的承兑日期是十七号，也就是今天。银行九点钟上班，我带一组人在银行里。南北两个路口有两组人守住，这么大一笔钱，这个人敢去第一次，就一定会再去第二次。除了银行、火车站、汽车站，所有能出入化林的交通枢纽都已经提前安排好人了，保证今天谁也跑不出化林。谁让你进来的？我找马队，王师傅。
。朱局。哎，你接着说。哎，马队昨天去松河了。啊，没说啥时候回来。今天晚上应该能回来。啥事儿跟我说吧。行，完了再说。没事儿，没事儿。拿啥？菜市场买菜，真没事儿、啊，没事儿，没事儿。瞅你这一脑袋汗、啊，走急了，回吧，菜。真没事儿，没事儿，回去吧。影儿，吃点不？妈给你煎了鸡蛋。难受啊！头疼。啊，是不是昨天磕着了呀？是不是磕哪儿了？咋疼法啊？是一跳一跳的，还是一阵一阵疼？跳着疼，就是没睡好。来吃点东西啊！我不饿。你怎么不吃不喝的能不饿？你爸没在，你跟妈说说呗，你到底咋的了？啊？妈，啊，我想吃点水捞饭。行，妈给你做去啊。慢点吃。再给你找一床啊。
好，你有啥事等你爸回来再说啊，杨。妈，我必须得出去一趟，我自己犯的错我得自己解决。你等着我，我一定回来。哎呀，杨，你别的，杨你开，王杨。王阳呢？跑了，没看住。你怎么连个人都看不住、啊？咋整啊？上哪儿找去啊？别胡了，我想想。喂，呃，请呼九六五二八二七，呃，说王翔有重要情况汇报，请速速回电。哎，你有孩子吗，马队长？哈哈哈哈！当警察王八蛋见的太多，敢生吗？也是，我还有个儿子，叫沈辉。其实我对默默，对默默的感情比对这个儿子感情深。你知道，这孩子爹妈都没了，在我这儿养了十年呀，十年。可以这么讲，我把最好的都给了他，好吃好穿。我还给他买了钢琴。哎呀，哎呀，一提这个呀，不能提，不能提。这个世上，没有任何一个男人，能像我对他这么好。没有。哪种好啊？有人给沈墨拍裸照，写举报信，就贴在画一的宣传栏上。这事儿你肯定知道吧？谁能干出这样的事儿来呀、啊？不会就是他身边的人吧？想控制他，拍裸照，把他当玩物。沈墨又不敢反抗，孩子总有长大的一天。肯定是想摆脱这种控制，可这个人呢就不干了。你说这人是不是罪该万死？马队长，你有什么你就直说，别绕弯子啊！这照片上不有个水壶吗？嗯，看着是不是挺眼熟？我在你们家看着跟一模一样的。你给我解释解释这事儿。就这水壶啊？哼哼，你可真造型。在我们二房厂，家家户户都有这么一把。你是想问我这照片是不是我拍的吗？是不是你拍的？你是警察，你怎么还能问我呢？我告诉你，沈东良，这案子我会一查到底。不光是杀人凶手，任何伤天害理的事儿，我都会一查到底。好，那我就放心了。到时候你查明白了，我给你送个锦旗。别着急啊，到了画林再慢慢聊。好啊，到画林，到画林我跟你们领导，啊，见了面我好好问一问，你作为人民警察，你是怎么为人民的？啊，就这，就这，就这么，擅自的把受害人的家属怼到车里来。
讯问，我到底要问问你们领导，这符不符合一个人民警察的行为？符不符合你们啊？你们的规定？我当时最遗憾的，你知道是什么吗？我最后悔的，你知道是什么吗？我最后悔的就是他没撕我手里。你看看，那时候多干净啊！你他妈个畜生！我不是那么爱尔。对症子啊！老板，再来一份饺子。
出这个您稍等一下，桂老美老板结账。咋的了，王叔？你上回说让我介绍黄丽茹给你，完了报答我，这个事儿算数不？算数啊。整不好以后你都我姐夫了，必须算数。机会来了，晚上跟我去抓这个。抓谁呀、啊？我儿子。这小子被一帮坏孩子给带坏了，晚上没准一起跑。不是王师傅，你不知道，就现在那半大小子下手挺黑，你这要咔咔弄起来，咱俩未必是个。你啥意思？啊？要不你给马队长打个招呼。
让他派俩人跟着咱。马队联系不上。那咱家我姐知道这事儿吗？你要娶丽茹，不光我媳妇是你姐，我儿子也是你外甥。娘亲舅大，这事儿管不管？我管，为我亲外甥我必须管。好，你说吧，咋帮？来来来来，给你买一个来，啥玩意儿？哎，你好，我想问一下，公标住哪屋啊？公标标的吧？对，传吧那个。啊、哦，对，左拐三个。哦，好，谢谢啊。哎，咱老师，我俩见过。见过吗？我咋没印象啊？你是不是场医院的护士？你给我打不针，你打的一点都不疼。是吗？嗯跟谁俩？啊，跟谁俩听见没？别给我指指点点的啊！停了！不是，别停了！我说今天不玩了吗？有人找你，快点！谁呀、啊？丽茹，你咋来了？要出去啊？方便吗？要是不方便的话，我就先回去了。方便方便，你去进进屋吧。你这干啥？俺俩认识，唠会嗑呗。唠啥唠啊？走吧走吧。<笑>你们这人可真热情。热情啥呀、啊？轻松。初中都没毕业了，没啥素质。<笑>你坐，例如。总跟他们强调。<笑>我说注意内务，注意内务，就这几个小子总怕我这霍霍了。坐，赶紧吧我倒倒杯水喝啊！好，赶紧的啊！嗯。哎，谢谢。我是烫吗？没事没事，给你加点凉水。不是带手绢有事儿啊？其实也没啥事儿，就是我这几天吧，老爱做梦。做啥梦啊？嗯，我忘了我在哪儿看到那么一句话，说的挺有哲理的。大概意思就是，梦里出现的人，你醒过来马上就要去见他，生活就是这么简单。心桥恋人，老窝片儿，<笑>你懂得可真多。<笑>对了，上回你说那本嗯、呃
，跟做梦有关的书，能借我看看吗？梦的解析，奥地利弗洛伊德作。哦，您要我找给你。啊，哎呀，我这就是书多。<笑>好找吗？没事，没事。我太费劲就算了。没事没事，我昨晚睡前我还我还翻了一下。哎呀，我这书啊太杂了。哎呦！哎呀，没事吧？没事没事没事。啊，到哪儿了？来来，姐姐过来。扶你走，来。咋了？好像迷眼了。坐好，坐好。我看看，哪只眼睛啊？这样。这回呢？咋的了？你身上味儿真好闻。啥味儿啊？消毒水味儿。嗯什么玩意儿？哎，哎，你好，你帮我找一下公标，呃，三个二厂办的。在这儿呢，我说怎么找不着呢？彪子，你太学习了，习惯了，用知识武装自己。我现在还没确定关系，这样不合适吧？我问你，你爱我吗？我爱，爱我就好。说我不在，他没说上哪儿去啊？林总也没留过话啥的。啊，好，谢谢。
别动啊！我手里可带着家伙事儿呢。王瑶子，我知道你们是一伙的。警察马上就来了。等警察来了，就不是这个态度了。把自己捆上！哎，站住你们能不能放过王洋？你们想要啥？只要放过王洋，我什么都能答应。你放心，我嘴肯定严。只要把王洋放了，我什么都不会说。我求你了，我们就这么一个宝贝儿子，他妈在家都急死了，他妈有心脏病，受不了刺激，令我答应他今天带王阳回去，我求你了。说好一起走的吗？你不能一辈子当逃犯呀、啊！现在回去你还有机会。来不及了，王阳，回不去了。来得及
，就说论文中的事儿都是我干的，人是我杀的，尸体也是我处理的，跟你没关系。你还能继续上学，还能弹钢琴，还能当医生。要是我还能活着的话，你就等着我。我杀了金龙，他们以为的我是英红。只有你了。我们不是说好一起成为一个新的地，重新活一次吗？王阳，只有你，你跟我一起走吧。王师傅，对不住啊，王师傅，我临时有点事儿，绊住脚了。嫂子说你不在家，我想出来迎迎你。要倒班不？我我顶一会儿去。你咋整的埋了吧台了呢？咋整的？没事，自己卡的。彪子，求你个事儿，我咱俩之间啥求不求的？啥事儿啊？就是我们家王洋的事儿，跟谁都别说，好不好？你放心，我嘴指定严实。王洋呢？别问了，回去吧。
不，你说话呀，孩子哪儿去了？让人跑了，你碰着他了？我没碰着哪儿，我碰见可能是他同伙。不对，咋咋能让他跑了呢？你不说你肯定能把他。你别跟我嗷了，我脑袋疼。是，他不能跑，他跟我说他让我在家等他。妈呀！这孩子能跑哪儿去啊？还想跑哪儿？来，来，来，来吃药。你别多想啊，反正肯定没事儿。我一会儿我出去再找他，不要知道。你答应我，你把儿子给我领回来。你放心，让儿子精明。他走到哪儿落脚之后，肯定会联系我们。到时候我们一起把他接回来。我要吃你这躺会儿，躺会儿静一静，啊。嗯。哎。你干啥呀？我把菜热热，让孩子回去吃凉饭了。他这亮干啥呀？火车也不跑了。人有错，他没错。我看他埋了吧，他在我心里难受。这权力也不来了，不让拉活把腿给砸坏了。也都是为了老婆孩子。哎呦，这回宣布下岗名单，机务段我排头一个。轮不上你，我肯定排在你前头。早八忘日啊，歌都放下来了。你先过去，我唱完了就过去。不听名单了？哼，早就定好的事儿了，听不听有啥两样啊？我听听吧。哎，彪子，你别瞎喊，手里拿啥呀？哎，下个名单呢？不瞅一眼？那机密文件能随便让你们瞅吗？有这玩意儿别老喊彪子彪子啊，都有点分寸。行，一会儿开会人提拔。那、啊、行，彪主任，你别瞎说，工作人员没下来都不算数，知道不？过几天啊，我在二食堂啊安排，给我大伙都到啊，安排啥呀？喜酒呗，我跟丽茹马上要领证了，黄丽茹，厂医院那个，那还能有谁呀、啊？一般人我能看上吗？哎，你这围脖整的挺带劲的，丽茹买的，这不一套的吗？色儿挺正。小高，唠啥呢？搁那儿，赶紧的。
彪的结果了。啥意思？我告诉你啊，宋玉坤他媳妇儿早上去厂医院闹去了，说黄丽茹勾引厂长。真的假的？真的，他俩都好老长时间了。我告诉你俩啊，自己知道得了，别出去说去啊。行行，知道。我没有。到这儿干啥呀？水倒完了吗？倒完了。我寻思问问还没有别的活儿啊。那啥，你把台上那花让他好好摆摆，摆完之后把会议流程再跟他们对一下啊。啊，行。我这个心里啊很腐化，我对华刚有很深的感情。我相信在座的各位对华刚的情感跟我是一样的，甚至有些同志比我还要深。但今天有个事实，我不得不跟大伙说，就是华刚现在的处境不乐观，负担非常重。是吧？华刚这架马车拉不动了。讲到哪儿了？刚开始。净扯一堆没有用的，来不就是听明白吗？嗯。唱戏之前不得有个开场吗？他们这头路咱太熟了。现在就是我们回馈花岗的时候。嗯、有一些同志有怨言，我可以理解。但怨言一旦变成谣言，那是致命的。愣着干啥呀？倒水去<咳>。还有我要说的就是一些职工，比如说双职工确实遇到困难，我们要及时的给予帮助。还有就是要解决增产增效这个问题，这是我们接下来工作的重点。看成败，人生豪迈，我们必须要有信心，要有决心，没有什么坎是我们过不去的。够了，你干啥呢？咋还哑火了呢？你到底跟这有啥关系？我带多报告，下去。你他妈坑我！公彪，别别脸不要，下去。公彪，你下来，你他妈下来呢？不对劲儿。把我头顶上。放开你妈的，放开你！杨总，什么你？你放开什么你？杨总，放开你！别吵！哎哎，来了，彪子，彪子，彪子，彪子，彪子，彪子，彪子，彪子，彪子，彪子。你他妈是彪子你啊！你这样干什么？太猖狂了！没事吧，小哥？闭嘴！使眼镜！你疯了！彪子，你们打死人不成？使眼镜！啊！我哎哎，建春啊，建春，工作上的事你差不多行了啊！你是干啥的？听你。不是，你打坏了，你不得担责任呐？我想，我看你面子，也就是你，今天换另外一个人都不太好使。好，好，行了，先这。行，你俩盯着点，会没开完，不能让他进去，听着没有？赶紧的。
我给你面子，我告诉你。刚才有些同志的情绪比较激动啊，这个可以理解，毕竟咱们厂现在面临着艰难的历史抉择。您跟我说说，到底因为啥？我看大家对下岗待岗人员名单都比较关心，是吧？那我就临时改改会议进程，提前宣布下岗待岗人员名单。说到下岗待岗，我们厂办带个头，厂办下岗人员，公标。机务段下岗人员张友成，郝成刚，这身衣服也没啥大不了。李庆，方洪华，设备科下岗人员孙立强，严明志，咋回事呢？蒋延泉。王小明哥，有事吗？你他妈真是个杂碎！哎，看见彪子了吗？刚才搁台上呢。你说啥？杂碎！丢大刀！工人都拦不住，厂长，你放心，只要是上海的，谁都别想跑，挨个收拾。对，严肃处理，举一反三，给我严肃处理，必须严肃处理。尤其是那个带头的王想，我第一个就收拾他。是是是。哎哎哎！你俩干啥呢？找谁啊？周玉坤在吗？不是厂长挺忙的，出出出出！我跟你俩说话呢，听见没有？周玉坤吧？不是你是干啥的？你是？我们是市纪委的，有人举报你侵吞国有资产，以下岗的名义打击报复工人，请你配合我们调查。出警挺快，要拘我呀？来吧，王阳，找着了哎，你干啥？叫不让进。我进去。我通知你配合一下。我让他进去。对。对。是王阳吗？整错了吧？啊？是不是整错了
，红儿。我再也不说了啊！你愿意干啥，你就干啥。进来，妈还在家等着你。走，还得去北京。啥花？啊，送人都选啥花呢？看病人一般这种，插水就能开、嗯，而且不过敏。不看病人，呃，送朋友，就是那种女的那个朋友。哦哦，<笑>那我帮你搭一把吧。嗯、好啊，老板，哎，哎，就要这些，好，抱一下。好的，好的，我先帮他一下啊。好好买花，买花，<笑>送女朋友啊！哎呀，嗯，那你跟我整一样的得了啊！十一朵玫瑰，两朵百合，啊，这有什么奖啊？一心一意，百年好合。哎呀，这意思可好，<笑>啊、挺好。哎。老弟，你说，我想再表达一点歉意，就道个歉啥的，再加点什么花呢？整点忘我，好，别忘了我，别挑我理。哎，你那花？哎，谢谢阿老板，慢走啊。哎，再见。哎，好好。哎哎，呃，十一朵玫瑰，嗯，两枝百合，嗯。多加勿忘我。好嘞，啊，好，多加。好。<笑>老弟，你打车呀？啊，来来，我拉你来。方便吗？你不有事儿吗？你要去哪儿啊？去文化街接个人。啊，那你上来吧，正好顺路。<笑>不要钱啊？感谢你给我当参谋，跟他就不客气了啊。啊<笑>哎呀。来，帮我拿一下。哎，好好好，别弄混了啊！勿、啊、忘我那个，是我的。好好，来，见女朋友去呗。也不算，还没确定关系呢。今天准备跟他提，心里有点没底。没问题，老弟啊，就你这个精神气质啊，讲话了一看儒雅，嗯，没有不成的道理。借你吉言，干啥工作的？啊
以前在西中教务处当老师，去年退了。我跟你说，我呀，天天开出租，见的人多，眼睛毒，一看你就是个文化人。哎，你们当老师的退休待遇是不是挺高啊？这还行吧，反正工资年年都涨。我爱人没得早，儿女也都独立了。现在没啥大话讲，就算比较从容吧。这条件，嘎嘎的，<笑>再找个好老伴儿，小日子老得劲儿了。<笑>哎，老弟，你你女朋友过去是花岗的吗？是啊，现在开家推拿店。他的，你认识啊？啊，名听着耳熟。呃，见面兴许能认识。<笑>那可巧了，他老提你们花岗的事儿。这不刚办完退休吗？他说想把推拿店给关了，到时候。我俩就各地走一走，旅旅游，一起安度晚年吧，就算。哎，师傅，文化街路口拐。哎哎哎。你、哎、你、哎、前面拐过去，给我靠边停就行，他在道边等我呢。啊。给你买花去了，啊、是您的。那边不好打车，正好遇上这师傅给我捎过来了。他以前也是画岗的，你说巧不巧？李巧云，是不是李巧云？想起来没？鸡不断的，姓王。我记着，王师傅。<笑>记着呢。嗯，这巧了，那咱还坐台车呗？我和王师傅聊得挺投机的，哎，我们去大光商场，您再捎我们一段，方不方便？方便，方便，嗯，这回不能白拉了啊！好好，哎，小云，送你的花。咱俩是先吃饭还是先看电影？啊，啊，都行。那咱们就先吃饭。你有啥想吃的没有？都行。好，我查查。王师傅，哎，你这花儿挺好看呐。啊，是我这个老弟帮着选的，跟他的一模一样，加了点儿勿忘我，啊，就是别记恨我，有点道歉的意思。那你拉我俩。不耽误你送花啊？不耽误。那个人也是华岗的老人，我送不送呢？他都能明白我的意思啊。你送花的这人我认识吗？呃，应该认识。他是蹦房过蹦的，啊，人挺好。呃，这辈子挺不容易的，要强。可是吧，别的女同志遇着点啥事儿，总是哭啼的，哎，他乐呵的，挺让人佩服的
那你就没想着跟他往前走一步呢？哎呀，咋回事呢？就是最近呢，我遇着点事儿，也接触不少我们化钢的老人我就发现呐，人家不管过得好赖，活成啥样啊，都能往前看。我就不行，老过不去那个劲儿。我听人说，我这个朋友啊，现在过得挺好，苦尽甘来，挺替他高兴。我就想让他后半辈子过得熟悉一点，别跟我这个小老头担惊受怕，憋了吧唧，犯不上。王师傅，你这是念旧。嗨、哎，说好听是念旧，其实就是轴。死性，挺烦人的。<笑>你咋哭了，秋月？啊，没事儿，没事儿。我也是想起点过去的事儿。信我的，不想过去的事儿，过去了就让它过去。往前看，对，往前看，往前看，啊。嗯，王师傅，多少钱？不用掏钱了，老弟，有个事儿拜托一下。以后对我们巧云好点哦，不然我们老工友们不答应你，哦，一定一定，谢谢啊，巧云，下车。谢谢啊，王叔。哎，老弟啊，啊。祝福你们，这我没用了，我勿忘我啊！谢谢，啊，谢谢谢谢。哎，王叔真真挺热情。啊。他叫王响，响亮的响。彪子，这事儿就算完了，这几份是你的，都拿好了，把证给我呗。你要这证干啥呀？都作废了。我留个纪念，那上面还有照片呢。得，我都跟人说好了，月底把车开过去啊。放心吧，到时候我整干净的给你送过去。行，谢谢啊你这牌挂这边多好啊，多醒目啊！你挂那儿，从那边过来，人也看不见呢。你谁呀？我谁呀？我这店老板，我谁呀？哼！哎，辛苦了啊！哎，谢谢老板，记好了。最近太忙了，没咋过来看。你们黄总呢？呃，搁屋里呢吧？啊，那行，你们好好整吧。啊，挂这边啊。
，师傅，你主要上边那犄角旮旯得给你抹好了，嗯、然后得干透啊，干透完抹第二遍。嗯嗯、你哪来了？整的挺像样啊。哼，你有啥事回家说吧。我这老忙了，你瞅这燥的片片儿。我给你打电话也不接，微信也不回。咋的？想给我整个意外惊喜啊？没意外惊喜。别生气啊啊！吓人那小子。哎呀，行啊，你在这试试吧。干什么？你还没了啊？干什么？你别给我拽！啊，李叔，我疼。这谁啊？啊，我爱人，红彪。这是好哥。彪子，老听李叔提你。你今儿怎么没出车呀？谁呀、啊？好哥嘛，合伙人。好哥呀，听我派呀。干啥工作的呀？做点小买卖。这不刚在黄总这入股吗？我在道外，还有几家维修厂。你的车有啥毛病，直接过去，提我就行啊。哎，我车不惯谁啊？我车没问题。我现在感情有问题，能修啊？啥意思啊，彪子？说话注意点分寸啊！这彪子，彪子是你叫的，叫彪哥。哎，怎么跟人唱话？我看你看啥看呢？干你活儿？跟人家有什么关系啊？来，来，出来说来。不哪儿冒出这么个好哥呀？啊，他哪儿好啊他呀？跟我这嘚嘚瑟瑟的，你俩到底有啥关系啊？你是不是有健忘症啊你？我里面跟你说没说？合伙人，人家出钱，我出技术，有毛病吗？那你跟他合啥伙啊？那过日子不咱俩合伙吗？你要是往那脏里想，咱俩就不用唠了啊！不是李叔，我没那意思。哎、什么玩意儿？你不回我信，不就为了气我吗？我偷摸买车这事确实干的不对，我不已经郑重跟你道歉了吗？再说杀人不过头点地呢。那夫妻俩不就床头吵吵，床尾和吗？另外这几天我一直住姐夫家呢，我哪儿都没去，这点你绝对放心。我妹不放心，我压根儿就不关心。你再给我点时间啊，咱不用别人钱。彪子，咱俩不是钱的事儿，我跟你离婚不是钱的事儿。那我就闹不明白了，你还因为啥呀？因为我不想跟你过了。听明白没？够了，不想过了小宁还有事儿啊？没有了，回去了。例如，晚上回家吧，咱好好聊聊。吃饱点啊！吃饱了，飞得远。你家那鬼子
屎，还能不能收拾他？说多少回了都，天天整臭气熏天的，都影响孩子学习了。别吵吵了，赶紧回家辅导你孩子学习吧，这不收拾呢吗？以后想闻都闻不着了。吃饱了吗？吃饱了吧？回来了，多少年不做了，尝尝还是那味儿不？咋了？看到我直发毛？不是彪子，你有啥事你就说呗。那啥，我们店里没一会儿还装修，我得盯着。那么着急啊！最后一顿饭，吃完再回去呗。啥意思啊？我你那份离婚协议，我回头看一眼。我已经签完字了，我啥都不要，存款、房子都归你。那鸽子，你想要也没有了，我都放了。没啥问题，签个字就完事了。换汤吗？一会儿凉了。行了，我成吧，毕竟是啥都不沾手了。玉茹，我想明白了，真的，你这些年儿，你也跟我遭了不少罪，也没享到啥福，我也没啥能给你的。反正我这辈子就这样了，就希望你好。觉得你自己挺伟大呗。那必须的呀，九十年代大学生了，别的啥啥不行，气质这块必须拿捏。该吃了，啊，凉了，给点面子。嗯。你店啥时候开呀、啊？年底就能开。叫啥名儿？名儿没想好呢。你挺有文化，你帮我想一个。我瞎想啥呀？你那合伙人也未必答应。行，别的不说了啊。我今天就以汤代酒了，相干为敬。哎，这汤你别喝，整咸了，齁嗓子。
。行，俺这事儿今天就唠定了。玉茹啊，祝你幸福啊。钥匙给你放门口了，彪子。你那店名我给你想了一个，就叫如梦吧。咋样？咱俩一起过那么多年，老觉得像做一场梦似的。现在梦醒了，有咱俩都好好的啊。嗯，都好好的，就像如梦一好就像彪子说的那样，嗯，人生就是一场梦。最近学了一句话，叫“人生不如意的事十有八九，能说几句心里话的人也就二三”。恰好，两位知己朋友就在我的身边，人生随意。我姐夫，你这从哪学的科？一套一套的。肺腑之言。桃花盛开的地方，送给你们。哎呀，桃花盛开的地方。老马头，老马头，干啥呢？这个收摊了。收啥收摊啊？我一老师傅带来了，我陪你睡觉来了。哎，今天不造一宿不许走啊！哎，又不怕被占废了呀？谁废还不知道呢。小李还在家等着我。你家狗不用操心，喝咖啡长大的。嗯，这好。我姐夫今天下血本了，知道不？我认识这酒二十年了，以前我得管这酒叫大爷，再不喝酒成我祖宗了。你我祖宗大爷，对，正，对吧？对，高兴。<笑>我这破格上多少年了，姐夫？你点个刺激点的，你让马队跳去，都困了。张华，哎，把本 KTV 最次的舞曲奉献出来。好嘞，别整事儿啊！下面有请花林舞王马舞德安胜。闪亮登场！哎呦，没、哎、呀，没个舞伴哎呀，好孤独啊！不，他画的我哪能不服呢？那当年笛子哥，我也是画过那一套啊，那就全都来呢！来。
，姐夫姐夫，你俩醒没有？赶紧起来，精神精神。大丈夫能屈能伸，起来又是新的一天啊！给你买早点了，等我回来。呃，老哥，您这还续不？这我们到点了，得下班了。哎，不去了，不去了。哎，好，嗯、那买单。哎，买单，买单，打个包啊，哎、打个包，呃，分着放啊。好，好，好，好。哎，好嘞，老雷，起来了，早晨了，回家睡一觉，马队，马队。风雨中指定痛，算什么？擦干泪，不要怕。至少我们还有梦。今天调频幺六幺二九七的开奖结果，错过了昨天开奖直播的朋友，不妨拿出你手中的彩票，看看本期大奖的幸运得主会不会是收音机前的您呢？好了，本期大乐透前区开出的中奖号码分别是零七、零八、十九、三十、三十五。零七、零八、十九、三十、三十五。现在我们来看后区开出的中奖号码好点没？咋呢？你鼻气呢？你酒席我没退啊。咱俩找个正日子，把婚结了。啥玩意你说啥呀？老公，我骗你了。我说咋的？反悔了？不想嫁我了？
啊！你是嫌弃我吗？我嫌弃我。别提了，都翻篇了。那我更得要你了，没孩子就养点别的呗。你真要我？骗你啥呀？我花了不大孩子。啊？你最喜欢的马蹄莲？有好花了。这次是买的。Thank <laughs> you.